Hola amigos, ¿cómo están? Ya tenemos chismecito el día de hoy. Antes de empezar el video, déjame decirte que este video es simplemente para informar todo lo que dijo Dallas. Daré alguna opinión ahí, pero esto quiere decir que todo lo que voy a decir es lo que está ahí, no es lo que yo piense. Cuando piense algo, se los voy a decir. Vamos a resumir todo lo que pasó. Básicamente, Dallas Review subió un video, se los voy a poner en forma de screens para que pues, no me bajen el video. Este que dice así, Ari Gameplays puso cuernos a Juan Guarnizo con The Gref. Literal, no es clickbait y lo voy a subir un poco, nada más para que vean que ya me vi el video. Ahí está, lo voy a bajar rapidísimo. ¿Y qué fue lo que pasó en la primera parte del video? Da la review, muestra esta chica que les acabo de poner... Eh, de hecho, si quieres regresar, no lo voy a poner tantas veces. Eh, esta chica llamada Camu, me parece. Camu. Eh, pues hizo un tweet que dice, reformulo. Qué cringe la boda de la pelotuda que se intentó levantar a mi novio y a mil más. Y terminó cogiéndose a un youtuber grande por fama o famita. Según da la review, eh, lo cito, él dice que muchas personas del medio de Twitch como tal... Ya sabían esta... Como esta movida, dirían ellos... Acerca de que Ari... Había estado con The Gref. Les digo, yo en ese tiempo no seguía mucho... Pero sí veía yo que... Eh, digo... Estaba The Gref, Había como que mucho hype... Rubius también estaba, le estaba yendo muy bien... Había muchas personas... Entonces esta chica... Llamada Camu... Fue la primera que... Como que puso un tweet... Acerca de todo esto... Después... Más adelante, eh, obviamente Dallas pues expone un poquito acerca de lo que había hecho Ari Gameplays con Windy. Eh, o sea, no, no es como nada del otro mundo, pero él afirma, según sus fuentes, que eh, esta chica había estado en la fiesta y que en esa fiesta habían estado muchas personalidades, ¿no? Mucha gente de, del medio de Twitch y que habían visto... Con sus ojos que ella se estaba... Es que, él lo dice, se estaban liando. Estaban, ya saben, como... Ligando de cierta manera. Y que eh, se habían ido a un hotel. Dice él que, que no le consta. Pero que muchas personas o algunos por ahí le habían dicho que era muy probable que, eh, que pasó. Todo esto lo dijo Dallas, repito... Si llegaste a esta parte del video, todo esto lo está diciendo él. Ya daré mi opinión acerca de todo esto, que se me hace pues, una mamada, la verdad. Pero eh, trato de resumir esto el video, porque este video está en modo pago y, y no lo puedes ver como tal. Más adelante, eh, Ari, Ari Gameplays hizo algunas declaraciones, las cuales Dallas... Pues se agarra de ahí como para tirarle un poquito de tierra. Igual como para que para que la gente reafirme que igual y sí, ¿eh? igual y sí lo hizo Ari, ¿no? Uh, después empieza a exponer, lo digo, lo estoy viendo aquí en pantalla. Digo, se los voy a poner aquí como modo flash. Empieza a exponerla un poquito de todo lo que ha dicho, que eh, vaya... Él le dice que es una casa partners, que por eso había estado con The Gref, que porque buscaba un poquito de fama. Eh, después la expone un poquito más así como de que es muy tóxica, que lo ha hecho ya eh, en vivo. Y más adelante, más adelante, aquí se los voy a poner por acá, eh, empieza a sacar tweets, empieza ya a sacar tweets y muestra una de las capturas... De cuando el día que eh, se hizo este torneo de youtubers de Fortnite, ¿se acuerdan? En el 2018, pues como The Gref mata a Ari Gameplays y dice como algo sospechoso de que, ah, me ha caído muy bien Ari Gameplays. Ya la había yo conocido antes. Se los voy a poner aquí un flash rápido. Es este tweet que está por acá. Eh, donde pues... Da a entender que, que ya se conocían de antes y después que eh, Ari Gameplays en el 2021 había, le había hecho un sync a uh, The Grev y que Dala se vuelve loco, que cómo, que por qué le hace un sync, que le está viendo la cara a Juan. Obviamente todo el video regaña a Juan 
de que por qué permite todo esto. Lo voy a poner un flash aquí rápido. De que por qué él permite todas estas cosas, ¿no? Y después ya en la parte final, como a los 17 minutos, eh, Dallas expone una de las cuentas eh, secundarias de Ari Gameplays y eh, Juan Guarnizo. A ver, hasta este punto de la historia... Eh, igual y no lo creía yo tanto A ver, no me lo estoy creyendo todo Porque es Dallas Pero en estas cuentas Que están por acá eh, Trato de agarrar el, el, el minuto exacto Comanche sigue a una de estas Bueno, Comanche sigue a las dos cuentas En realidad Sigue a las dos cuentas De aquí lo podemos poner Ahí sale el nombre de Comanche Abajito eh, Estas dos cuentas Las cuales ellas pues Exponían acerca de su relación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en estas cuentas se puede ver que con las fechas que coincide ese evento donde se supone que hubo una fiesta donde Ari tuvo que ver, se supone, con The Grave, todo esto no lo estoy afirmando, repito, es lo que está diciendo él. Yo sinceramente no lo creo, no lo creo, pero... Esto fue lo único que me, que me hizo ruido a mí. Porque Comanche sigue a las dos cuentas y machea como que las fechas. Eh, pues ahí ellos están mandando como cositas. Dallas nos enseña la otra cuenta de Juan Guarnizo. Donde uh, también están los tweets, pero que ya se habían borrado. Él dice que se estaban quedando en el mismo hotel varios streamers. Y que no fueron fans... Los que dijeron... O sea, los que están diciendo esto... Porque un fan se lo puede inventar. Y más adelante... Ya en la última... En la última parte... Que está por acá... Que no me está cargando... Antes de que... Bueno, antes de que... Me cargue... Mi opinión acerca... Hasta aquí... De todo esto... Es que... No creo... Igual y... Son muchas coincidencias... Esto se podría confirmar... Con un video... O con una foto... O, o yo qué sé, ¿no? Digo, que ahora casi cuatro años después Igual y les da completamente igual a, a, a Juan y a Ari, ¿verdad? Este, este, pues es nada más para hacer el, el salseo como tal Pero, eh, aquí está, ya me está cargando En la última parte, ya nada más él eh, expone Esa cuenta de, de Juan Guarnizo Que era una cuenta... Digo, no quiero decir los nombres de las cuentas porque me imagino que mucha gente con base a este video los va a empezar a seguir. Y eh, ya nada más pone acerca de que Ari Gameplays le tiraba a Kimberly, que, que era una hipócrita, que... Oh, todo esto se los voy a poner aquí con flash rápido. Nos regresamos. Y que pues no es tan fácil creerle que es una posesiva y que va a haber más. Según él va a haber más. Y que va a sacar otro video. Yo la verdad. Eh, hasta este punto. Porque esto es todo lo que pasó. A ver, yo no puso ni un video. No puso nada. Y sea cierto o no. Digo, a fin de cuentas ya pasó muchos, muchos años. Y no es como que algo que... No es como que influya tanto en su matrimonio ahora. Digo, a fin de cuentas va a estar la velada del año y ya va a empezar. Pero bueno, hasta aquí el video. Esto fue todo el resumen. Digo, porque son 26 minutos, pero esto es lo, lo más eh, relevante. Pero no creo, la verdad, que haya pasado. Simplemente, pues es un chisme. Es un chisme. A menos de que fotos te creo. Si no, sigue siendo chisme. Es que sigue siendo chisme. Pues hasta aquí el video, amigos. Espero les haya gustado. Si les gustó... Denle like y suscríbanse y nos vemos el día de mañana.